WordPress okulundan merhaba. Bu ders kendini okutan blog yazıları nasıl hazırlanır bundan bahsedeceğiz. Bu derste böyle sıradan bir blog yazısı nasıl yazılır ondan bahsetmeyeceğim. Gerçekten kendini okutan, ilgi çekici, başlığıyla, içeriğiyle iyi bir blog yazısı nasıl olmalı onu bahsedeceğim. Ve birkaç blogdan da iyi ve kötü örnekleri göstereceğim. Hemen başlayalım. Yazılardan yeni ekleye basıyoruz. Birçok konuda blog yazısı yazabilirsiniz. Gezi, kitap, yemek, moda, yaptığınız bir çalışma veya benim aklıma gelmeyen başka şeyler, hayat deneyimleriniz veya müzik, sinema. Bunlar ne olursa olsun bu anlatacaklarım hepsini kapsıyor. Ama ben burada bir örnekten yola çıkacağım. Ben bu örnekte bir gezi yazısı anlatacağım ve size Londra Gezi Rehberi diye bir yazı hazırlayacağım. Şimdi onun için başta başlarken dedim ki Londra Notlar Olsun başlık. Ama bu başlık çok vasat, çok silik. Londra not. Bu notları kime yazıyorum? Kendime mi yazıyorum? Başkasına mı yazıyorum? Başkaları bu, bu konuda ilgilenir mi? Belli değil. Londra gezi notları diye düşündüm daha sonra. Yok, bu da tam istediğim etkiyi vermiyor. Ama Londra gezi rehberi. Londra gezi rehberi. Hmm, önemli. Eğer Londra'ya gideceksen bakmam lazım bu rehbere. Önemli şeyler olabilir. Ama asıl daha vurucu olan biraz daha yazıyı özelleştirip mesela kapsamlı Londra Gezi Rehberi ya da ilk ziyaretçilere Londra Gezi Rehberi derseniz daha vurucu, daha etkili bir başlık seçmiş olursunuz. Başlık seçmek çok önemli. Yaptığınız bütün blog yazılarında dikkat çeken başlıklar yazının okunurluğunu, tıklanma sayısını arttıracaktır. Burada da ben... İlk ziyaretçilere Londra Gezi Rehberi yapmak istiyorum. O zaman ilk gidenler için yapıyorum. Başlığımı ilk ziyaretçilere diye de- değiştiriyorum. Hedef kitlemi koyduğum ilk ziyaretçilere Londra ile alakalı bir yazı. Böyle bir notlar vesaire değil. Baya bir rehber, önemli kapsamlı bilgileri içeriyor. Başlık bana bunu anlatıyor. O yüzden başlık çok önemli. Başlığınızı doğru seçin. Kusura bakmayın çok uzattım bu başlık mevzusunu ama gerçekten... E, tıklanma sayısını artırmak istiyorsanız doğru başlıklar seçin. İlk paragraf. İnsanlar ilk birkaç cümleyi okuduktan sonra o yazıyı okuyup okumayacaklarına karar veriyorlar. O yüzden ilk iki paragrafınız çok önemli. Benim taktiğim şu, mutlaka ilk cümleyi veya ilk paragrafı kısa tutmak. Çünkü insanlar artık uzun yazılar okumayı sevmiyorlar. Yani bu genel olarak Instagram'da, Twitter'da, biliyorsunuz Twitter 140-160 karakter, yine Instagram'da da açıklamalar çok uzun değil. O yüzden kısa bir başlangıç. Vereceğiniz bilgiler uzun olabilir. Daha ileriki yazının ilerleyen bölümlerinde daha uzun tutabilirsiniz paragraflarınızı ama ilk paragraflar kısa olsun. Ben bunları hazırladım. Tek tek yazmayacağım. Kopyalayacağım buraya şimdi. Buraya ekleyeceğim tüm görselleri ve yazıları size bu dersin kaynak dosyası olarak vereceğim. Oradan siz de indirip kendiniz aynı içeriği kullanabilirsiniz. Evet, ilk cümlem şu. Londra, her dalışta yeni şeyler keşfedilen büyük bir okyanus adeta. Gezi notlarını ve tavsiyeleri okumadan plan yapmayın. Hmm, evet okumam gerekiyor. İkinci paragrafa geçelim. İkinci paragraf biraz daha uzun olabilir. İkinci paragrafta biraz daha uzatıyorum. Ve Londra Gezi Rehberi başlığını, başlığımın içine geçen bu önemli kelimeyi kalın yapıyorum. Önce seçiyorsunuz, daha sonra kalına basabilirsiniz. Burada yine yazıyla alakalı bilgi veriyorum ziyaretçiye. Şehrin tüm halklarını basarak büyük resmi görmek ist- görmenizi istiyoruz. Ama bir yandan da seçenekler arasında boğulmamanız için olmazsa olmazdan not ettik. Bu giriş bilgilerini verdikten sonra ziyaretçiyi biraz daha sayfanın içine çekelim. İnsanlar güzel sözlerden hoşlanırlar. Önemli kişilerin söylediği sözler, özellikle yazılımızla ilgili bulduğumuz sözler e, buraya konabilir. Bu yine yazının okunabilirliğini hem arttırıyor hem de daha ilgi çekici hale getiriyor yazıyı. Evet, Albert Camus'dan bir alıntı. Gezi ile seyahatle alakalı yolculuklar bizi kendimize geri getirir. Bunu alıntı hale getirmem gerekiyor. Seçiyorum. Buradan alıntıyı seçiyorum. Alıntı oldu ama biraz daha vurgulamak istiyorum. Bunu kalın ve alıntı olduğu için italik yapıyorum. Her tema bu alıntıyı daha farklı gösterebiliyor. Ben bu şekilde ayarladım. Enter'a basıyorum. Hala alıntıdayım. Bakın şuradan görüyorsunuz. Bir daha Enter'a basarsanız alıntıdan çıkar. Yazıya devam ediyorum. Ziyaretçileri yönlendirebiliriz. İşte bu yazıyı okumadan mutlaka şu yazıyı okun. E veya eğer bu yazı size göre değilse yani ilk ziyaretçi değilseniz o zaman daha kapsamlı olan şu yazımıza bakabilirsiniz gibi. Mutlaka 
kendi sistem içerisindeki başka sayfalara link vermem gerekiyor. Bu da e, SEO anlamında çok önemli. Ayrıca gelen ziyaretçilerin birden fazla sayfa gezmesi için de önemli. Daha fazla sitenizde kalırlar. Bakın şimdi Londra vizesi alırken dikkat edilmesi gerekenler bu yazıya yönlendireceğim. Onu seçiyorum ve buradan link veriyorum. Hangi sayfaysa o linki şuradan bağlantı seçeneklerine tıklayıp bakın burada bütün benim oluşturduğum, daha önce oluşturduğum sayfalar var. Eğer vizeyle alakalı bir sayfam varsa onu işaretleyip mesela bu olsun bağlantı ekle dediğimde oraya link veriyor. İkincisi de yine öyle. Eğer gezi için çok kısıtlı vaktiniz varsa günü birlik Londra gezisi diye başka bir yazım var diyelim ki ona buradan link verebilirim. Bu günü birlik Londra gezisi yazısı olmaz. Eğer daha önce gittiyseniz kapsamlı Londra gezisi yazımıza tıklayabilirsiniz, yazabilirsiniz burada. O da yine istediğim bir sayfayı seçebilirim. Evet bunlardan sonra biraz daha artık içeriye girmeye başlayabiliriz. İnsanlar listelerden hoşlanırlar. Madde madde olan şeyleri okumak çünkü daha kolaydır. Hele hele maddeleri bir de kısa tutarsanız ve görselle zenginleştirirseniz okunabilirliği oldukça artırırsınız. Şimdi biz de böyle bir madde listesi hazırlayalım. Yapmadan dönmeyin maddeleri. Yapmadan dönmeyin bizim başlığımız olacak. Bakın onu seçtim ve başlık 2 yaptım. Başlık 1'i asla kullanmıyoruz. Çünkü başlık 1'imiz zaten e, bu yazımızın kendi başlığı. Ve bir sayfada birden fazla başlık ol, başlık 1 olmaz. Başlık 2'den, başlık 3'den birden fazla olabilir. Bakın yap, yapmadan dönmeyin seçtim. İkisi de başlık oldu. Şunu işaretliyorum. Alt satıra geçirdim. Onu başlık 2 yapacağım çünkü. Bunu başlık 2 yaptım. Ve ortalıyorum. Başlık 2'ler ortalı olabilir. Şurada fazla satıra silelim. Bu ise başlık 2 olmayacak. Bunu yine seçiyorum. Bu başlık 3 olacak. Ve sola hizalı olacak. Big Ben ile selfie çekin. Daha sonra ikinci başlığım başlık 3 olacak yine bakın. Bir diş müziğimle ücretsiz gezin. Ve altlarına kısa kısa yazılar. Üçüncü başlığım Hyde Park'ta dinlenin. İngiliz çayı için. Beşinci maddede Oxford Street'te alışveriş yapın. Evet, böyle yaptığımızda maddeler güzel ama dedik ama dedik ya görselle zenginleştirelim. Şimdi buradayken bakın imleç tam birinci maddenin altındayken ortam ekle diyoruz. Dosya yükleden dosyaları yükleyeceğim. Resimleri oluştururken aynı yükseklikte resimler koyarsanız yazının ahengini bozmamış olursunuz. Hocam biz resimleri nasıl aynı yükseklikte hazırlayacağız derseniz yine bonus bölümünde görsellerle nasıl çalışılır e, dersini izleyebilirsiniz. Orada çok detaylı anlatıyorum resimleri biçimlendirmeyi, boyutlandırmayı. Bu resimlerin hepsini seçip tek seferde yükleyebilirsiniz. Ben bunları daha önceden yükledim. Mesela ilk resim işte Big Ben'le selfie çekindi. Onu seçiyorum. Alternatif metnimi mutlaka yazıyorum. Hatta Big, Big Ben ile Selfie bile diyebiliriz. Sağ değil, ortada olacak. E, bir link olmayacak ve boyutu da tam boyut olacak. Yazıya ekliyorum. Bakın geldi. İkincisi, British Museum'da ücretsiz gezin. Başlıktan sonra Enter'a basarsanız o arayı boşaltır. Ortam ekle. Şu British Museum. Merkezde bağlantı yok ve tam boyut. İsterseniz daha küçük de ekleyebilirsiniz buradan. Alternatif metin British Museum. Buraya yazdığınız alternatif metinler Google görsellerde bu böyle arandığında çıkması için önemli. Hyde Park'ta dinlenenin resmini koyalım. Bir Hyde Park fotoğrafı. İngiliz çay için demişiz. Oxford City Trial alışveriş yapın. Evet. Maddelerimiz bitti. Burada Kısa kısa bilgiler verebilirsiniz. Bunlar hap bilgiler olabilir. Mesela burada işte Big Ben, işte Elizabeth Kulesi'ymiş, Londra'da, Westminster Sarayı'nın yanındaymış. Ayrıca dünyanın en çok selfie çekilen yerleri arasındaymış burası. Bunu mesela bu bilgi önemliyse onu seçip koyu yapabilirsiniz. British Müzyum'da ücretsiz gezin demişiz. Bakın bu da British Müzyum'da gezin değil, British Müzyum'da ücretsiz gezin. Çünkü orası ücretsiz. Burada mesela... Önemli bilgi giriş ücretsiz ve cuma günü ona kadar açık. Bu bilgi önemli. Bunu koyu yapabilirsiniz. Hyde Park'la alakalı önemli bilgi varsa onu koyu yapabilirsiniz. İşte İngiliz çayı nerede içeceği ile alakalı biraz daha detay verebilirsiniz uzatmadan. Oxford Street'te eğer gittiğiniz, gezdiğiniz, beğendiğiniz, tavsiye edeceğiniz bir yer varsa oraya yazabilirsiniz. Evet 
maddeleri bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Dediğim gibi bu maddeler bir gezi yazısında böyle okuduğunuz kitaplarda en sevdiğiniz kitaplar veya distopik kitaplar veya işte macera kitapları diye böyle listeler hazırlayabilirsiniz. Eğer moda, güzellikle alakalı bir bloğunuz varsa işte en iyi 5 güneş kremi veya bir teknolojiyle alakalı bir yazınız varsa bilgisayarınız, e, cep telefonunuzda olmazsa olmaz 10 uygulama. Böyle maddeler her zaman için daha okunabilirliği arttırır ve ziyaretçilerin sayfada geçirdikleri süreyi de arttırırlar. Buraya kadar yazının ana gövdesini oluşturduk. Bundan sonraki dersimizde yazıya video eklemeyi, sosyal medya içeriklerinizi yazı içerisinde gömmeyi ve birkaç tane özellikten daha bahsedeceğim. Gelecek ders görüşürüz.